उन्होंने अपनी गर्दन टेढ़ी की और मुझे बोला याद करते आयो बेटा वो गेट बंद ही नहीं हो रहा था वो लकड़ी का गेट था एक बार में जम करो मैं तो नीचे पूरा बैठ गया था यहाँ पे मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा घोटाला हेलो एवरीवन माय सर दीपक और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे एफएमसी के डेट टू का एक्सपीरियंस अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो वो ऊपर डाला होगा आप जाके देख सकते हो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ आपने जितना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया मेरी पार्ट वन वाली वीडियो पे और जो लोग पूछ रहे थे कि मेरे एफ रिजल्ट का क्या हुआ उसको मैंने एंड में डाला है स्किप मत करो आओ वीडियो को शुरू करते हैं डे वन के खत्म होने के बाद हम सभी स्टूडेंट्स को तीन इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जिनमें से एक तो बहुत बढ़िया था एक ठीक ठाक था और तीसरा वाला बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था और शुरुआत करते हैं सबसे बढ़िया वाले से बढ़िया वाला इंस्ट्रक्शन ये था कि अभी जो हम डॉक्यूमेंट्स को लेके इधर उधर घूम रहे थे एफएमसी के पूरे कैंपस में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम अपने घर पे रख सकते थे यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स की सेकेंड डे में जरूरत नहीं थी क्योंकि सेकेंड डे में सिर्फ मेडिकल टेस्ट होने वाले थे सेकेंड जो कि ठीक ठाक था वो ये था कि हमें एम टी स्टमक आना है ठीक बात है हम एम टी स्टमक आ जाएंगे हमारा मेडिकल टेस्ट होने वाला है तो एम टी स्टमक आने में कोई बड़ी बात नहीं इंस्ट्रक्शन जो कि बढ़िया नहीं थी वो ये थी कि हमें फुल ब्लैडर आना है सबसे पहली बात तो पुणे का मौसम दूसरी बात सुबह का टाइम और तीसरी बात हमारा इंटरव्यू भी आज होने वाला था ये तीनों रीजन काफी है कि हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शन इतना बुरा होने वाला था डे वन के खत्म होने के बाद हम सभी स्टूडेंट्स को डे टू को साढ़े बजे बुलाया गया था सुबह का टाइम साढ़े बजे हम सभी स्टूडेंट साढ़े छह बजे गेट नंबर फोर जो कि डीन ऑफिस के जस्ट सामने में है वहां पे हम गैदर हो गए वहां पे एक टेंट बनाया गया था जहां पे सभी पेरेंट्स को रुकना था हम सभी स्टूडेंट पहले वहां पे गैदर हुए और लाइन से इकट्ठा हुए और यहां पे सबसे ज्यादा हम लकी थे यानी कि वन से लेकर सिक्सटी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े थे लेकिन सबसे पहले फिफ्टी से लेकर सिक्सटी वाले बैच को सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया एक बार आप इमेजिन करके देखो जिसका नंबर सबसे आखिरी में आएगा उसको आखिरी टाइम तक अपने ब्लैडर को रोक के रखना पड़ेगा यानी कि उसको काफी ज्यादा प्रेशर फील होगा उसके बाद हमें एक रूम में ले जाया गया वहाँ पे आयरन शील्ड वाली बेंचेस थी मतलब चेयर्स थी उसके ऊपर हमें बिठाया गया था और वो काफी ज्यादा ठंडी थी मुझे याद है रूम में पीछे साइड पर एक ड्रिंकिंग वाटर वाली फैसिलिटी थी तो एक स्टूडेंट वहाँ से पानी पी रहा था तो उसके हाथ से ग्लास छूट गया था तो पानी नीचे गिर गया था तो जब क्लीनर भैया आए थे क्लीनर भैया उसको साफ किए थे उसके बाद उन्होंने जाके पंखा चालू कर दिया वो भी दोनों जब दोनों पंखा चालू हो गया उस ठंड के टाइम पे हमने ब्लैडर को रोक के रखे थे तो सबसे पहले 51 वाले कैंडिडेट को अंदर बुलाया गया हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी हमारी बारी खत्म हो जाए 51 वाला कैंडिडेट बाहर आया फिर वो वॉशरूम चला गया ऐसे करते करते मेरी बारी आई हमें ये अंदर जाके अपना शर्ट आउट करना रहता है आज बहुत बार शर्ट आउट होने वाली है सबसे पहले आपको शर्ट आउट करना रहता है और वहाँ पे एक बेड रहता है उसके ऊपर आपको लेटना रहता है फिर उसके बाद डॉक्टर आपको बाकी सब कुछ गाइड कर देते हैं आपके पूरी बॉडी पर एक चिपचिपी चीज़ लगा देंगे उसके बाद आपको कॉटन दे देंगे ताकि आप उसे साफ कर लो उसके बाद आप बाहर आओगे बाहर आने के बाद मैंने वॉशरूम देखा फिर वॉशरूम जाके मैं वापस आ गया जब मैं वापस आया तो आखिरी के जो बच्चे बचे हुए थे 50 एट से सिक्सटी वाले वो अपनी जगह पे बैठ भी नहीं पाए थे वो लोग खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे कि उनकी बारी जल्दी आ जाए तो ऐसे ही करते करते हम सभी का सोनोग्राफी खत्म हो गया आप सोच ही सकते हो जिसका सोनोग्राफी सबसे आखिरी में होने वाला है उस पर क्या प्रेशर फील हो रही होगी यहाँ से आता है प्लान में सबसे बड़ा चेंज हम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से मेडिकल में ले जाने वाले थे मेडिकल एग्जाम के लिए लेकिन 51 से लेकर 67 वाले बच्चे जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ था अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हुई है तो हमें ले जाया गया इंटरव्यू की तरफ और बाकी स्टूडेंट्स गए अपने मेडिकल एग्जाम्स की तरफ इंटरव्यू से पहले हमें थोड़ी देर के पेरेंट्स के पास ले जाया गया जहाँ पे बोला गया कि आपको कुछ खाना है तो खा सकते हो ए में अगर आपको कभी भी खाने का मौका मिले तो जितना ज्यादा एनर्जी का आप खा सकते हो खा लेना क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल भी खाने का टाइम नहीं मिलेगा तो यहाँ से हमें ले जाया गया इंटरव्यू की तरफ हमने थोड़ा कुछ खाया उसके बाद हम चले इंटरव्यू की तरफ अब आता है इंटरव्यू टाइम आओ शुरू करते हैं हम सभी को इंटरव्यू के लिए डीन ऑफिस के जस्ट सामने में बिठा दिया गया था 51 वाला सबसे आगे बैठा था और हम सभी लाइन से पीछे बैठे हुए थे तो ये होता कैसे है सबसे पहले वो एक बेल बजाते हैं उसके बाद कैंडिडेट अंदर जाता है तो सबसे पहले हमारा फिफ्टी वाला कैंडिडेट अंदर गया वो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था यानी कि वो एफ के लिए सिलेक्ट होने ही वाला था वो सबसे पहले अंदर गया अंदर वो जिस चेहरे से गया था कॉन्फिडेंस के साथ गया था और पीछे से वो लोग बाहर आते हैं मतलब तो इस कोने से जाते हैं और दूसरे पीछे वाले साइड से बाहर आते हैं और फिर जिस चेहरे के साथ वो बाहर आया अंदर जाकर उसने मास्क उतार लिया होगा फिर मास्क उतार के वो बाहर आया उसके बाद हमारी पूरी बैंड बच चुकी थी उसके बाद नंबर फिफ्टी गया वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मेरी बारी आई गई आओ शुरू
सबसे पहले मैं सेंटर में गया जो सबसे सेंटर में बैठे हुए थे मैंने उनको विश किया उसके बाद मैंने बाकी सभी लोग को विश किया उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मे आई सीट तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है बैठ जाओ फिर मैं जाकर उस चेयर पर बैठ गया वहाँ का सीन बताता हूँ कैसा रहता है सामने में एक टेबल रहती है जो कि थोड़ी ऊपर रहती है उतनी नीचे नहीं रहती ऊपर रहती है उसमें माइक लगा रहता है आप अपनी चेयर को आगे करते हो माइक आपके तक लेवल तक आ जाता है सामने में भी एक बाउल रखा रहता है जिसमें चॉकलेट रहती है चॉकलेट स्लेपर वाली रहती है एक भी चॉकलेट मिलती नहीं है शायद कुछ कैंडिडेट्स को मिली थी अपना इंटरव्यू खत्म होने के बाद सबसे पहले आप चेयर में बैठ जाते हो आपको वैसे माइक की जरूरत पड़ेगी नहीं माइक में बोल के भी लगभग उतनी आवाज़ आती है अगर आपके पास थोड़ी हैवी वॉइस है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आराम से बैठ जाओ और बिना माइक के बोल सकते हो ये नहीं मालूम पिछले सालों में कैसा हुआ बट हमारे टाइम पर सारे मेल से सिर्फ एक भी मेल थी जो कि लेफ्ट वाले साइड में सबसे कॉर्नर में थी तो थर्ड या फोर्थ नंबर वाले मेल सर ने मुझसे पूछा कि अपने बारे में बताओ तो फिर मैंने उसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हुई मैंने स्टार्ट किया माय नेम इज दीपक माय फुल नेम इज एक्स वाइड ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं अपने बारे में बताते रहा यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ हुई मैं पहले से प्रिपेयर था कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अपने बारे में बताओ फिर मैं अपने बारे में अपनी तरफ से पूरा बता देगा जो कि मैं याद करके आया था जो इस तरफ से सबसे पहले वाले मेल सर थे उन्होंने अपनी गर्दन टेढ़ी की और मुझे बोला याद करके आयो बेटा वहां से भाई गिरना शुरू हुआ लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करके ऊपर हुआ फिर उन्होंने पूछा हॉबीज मतलब कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हो हॉबीज से मैंने क्रिकेट बोला और साथ में मैंने यूट्यूब को भी ऐड कर दिया था और उसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्लास इलेवन और ट्वेल्थ में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता था पता नहीं क्या हुआ बट मेरे मुझसे बायोलॉजी निकल गया उसी समय जैसे मैंने बायोलॉजी बोला दूसरे वाले सर ने तुरंत बोला कि अगर आपको बायोलॉजी हार्ड लगती है तो आप यहाँ पे कैसे पढ़ोगे मैंने उसको किसी भी तरह से रीजन देके संभाल लिया मैंने बोला सर नीट के टाइम पे बायोलॉजी में आपको फुल स्कोर करना रहता है इसलिए वो थोड़ी हार्ड जाती है बाकी दोनों सब्जेक्ट की कंपेरिजन में सर ने मुझसे पूछा कि आपको डॉक्टर क्यों बनाए तो मैंने कहा सर डॉक्टर की जिंदगी मुझे काफी बढ़िया लगती है वो हर दिन एक नया पेशेंट देखते हैं अनलाइक इंजीनियर लोग जो लोग कंप्यूटर सामने बैठ कर टाइप करते रहते हैं उनसे बढ़िया डॉक्टर जो हर दिन एक नया पेशेंट देखता है फिर बोले सर जिन्होंने अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला था उन्होंने तुरंत बोला बेटा वो लोग भी हर दिन नया नया कुछ टाइप करते हैं ऐसे ही करते करते थोड़ा इंटरव्यू और आगे बढ़ता चला फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको पुणे सिटी में क्या बढ़िया लगा तो मैंने कहा कि पुणे सिटी की क्लीनलीनेस और ग्रीनरी काफी ज्यादा बढ़िया लगी मैं आपके लिए इंटरव्यू के लिए कुछ चीज सजेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहली बात इंटरव्यू के टाइम पे काफी ज्यादा काम रहना उन्होंने क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद आप थोड़ा टाइम लेना फिर उसके बाद आराम से आंसर देना आप यही पांच या छह मिनट के लिए अपना पूरा एफ एम दो दिन आते हो ये पांच और छह मिनट के लिए सिर्फ ये सबसे मेन रहता है सेकंड चीज बोलूंगा जब आप इंटरव्यू के लिए बाहर रहोगे मतलब जब आपकी बारी अंदर जाने के लिए आने वाली होगी उस समय आप अपनी उंगलियों में काउंट कर लेना कि कौन से मेन टॉपिक्स आपको बताने हैं अपने बारे में जैसे मैंने इंटर्नशिप किया था लेकिन मैं वो वहां जाकर बता नहीं पाया था मैं भूल गया था वहां पर जाके आप अगर आप अपनी फिंगर में से काउंट करके रखोगे तो अंदर जाके आप उसे बता सकोगे बस अगर आपको कोई भी म्यूजिक आइटम बजाना आता है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप उस इंटरव्यू वाले रूम के अंदर बिताओगे उतना बढ़िया रहेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप जाके बजा दो कैसा भी बजा दो थोड़ा मोड़ा बजा दो बोल देना कि मुझे थोड़ा मोड़ा आता है जितना ज़्यादा टाइम आप उस रूम के अंदर बिताओगे उतना बढ़िया रहेगा तो मैं इस तरफ से रूम के अंदर आया था और फिर हमें पीछे साइड से बाहर जाना रहता है हमारी एंट्री सेंटर से नहीं होती है कोने से होती है और इस तरफ के कोने से हमें बाहर जाना रहता है हम अपना मास्क उतार के इंटरव्यू देते हैं और आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो मैंने भी दोनों में मिला जुला इंटरव्यू दिया था फिर उस तरफ से हम बाहर आए और फिर एक जगह जाके हम सभी ग्रुप इकट्ठा हो गए थे और अपने इंटरव्यू को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे उसके बाद हम सभी को ले जाया गया मेडिकल की तरफ ये चीज़ जो एफ में फॉलो की जाती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी यही है कि हम दस दस लोग जो ग्रुप में रहते हैं उन सभी को एक डिपार्टमेंट पहले भेजा जाता है जबकि बाकी दस लोग को अलग डिपार्टमेंट भेजा जाता है तो सभी का काम एक साथ चल रहा रहता है सबसे पहले हमें भेजा गया था डर्मेटोलॉजी में जहाँ पे हमारे दाँत का इंस्पेक्शन होने वाला था तो यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेशल होता नहीं है आपको अपना मास्क उतारना रहता है आपको अपना मुँह खोलना है और वो आपके दाँत काउंट करते हैं ऐसा शायद दो बार होता है फिर उसके बाद आप वहाँ से चले जाते हो शायद टोटल 14 पॉइंट्स ये रहते हैं क्वालिफाई करने के लिए और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने उसे क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद हमें ले जाया गया था सेकंड कौन सा वाला था आई वाला आई वाला सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला होता है आई वाला डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी आई की चेकिंग होने वाली है सबसे ज्यादा टाइम यह
मैं भी जब उसमें गया तो आंखों से पानी आ जाता है लेकिन आपको थोड़ी देर रोक के रखना रहता है उसके बाद मेरा वो ग्लास वाला किए थे उन्होंने उसमें भी कुछ हुआ नहीं तो आई में मैं तो फिट हो गया था ज्यादातर स्टूडेंट्स आई वाले में अनफिट होते हैं क्योंकि उनको चश्मा लगा रहता है तो शायद कुछ थ्री या थ्री पॉइंट कुछ रहता है उसके ऊपर का अगर पावर रहता है तो आप अनफिट हो जाते हो हमारे में नंबर फिफ्टी एट वाला कैंडिडेट आई वाले के कारण अनफिट हुआ था उसका कुछ फोर पॉइंट हो गया था जबकि वो चश्मा पहनता भी नहीं है लेकिन उसके पावर चेकिंग के टाइम पे फोर पॉइंट कुछ आई थी इसके कारण उसे अनफिट डिक्लेयर किए थे उस टाइम के लिए के बाद जाते हैं हम ई एन टी की तरफ यहाँ पे मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा घोटाला क्या कि मैं अपनी ईयर वैक्सीन करा के नहीं आया था मेरे सामने एक कैंडिडेट था जो कि शायद दूसरे ग्रुप का था वो भी अपनी ईयर वैक्सीन करा के नहीं आया था तो उसको खड़ा करके रखे थे और उसे उस दिन के लिए मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है वो अपील कर सकता है फिर बाहर से साफ करा सकता है उन्होंने बोला था कि उनके पूरे डिपार्टमेंट में कहीं पर भी ईयर वैक्स करके नहीं देते हैं तो उसको फिर बाहर से आके कहीं से ईयर वैक्स करा के आना था और फिर अगले दिन चेकिंग के लिए री अपील करना था तो उस दिन के लिए आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो उसको बोलते हैं टेम्पररी मेडिकली अनफिट तो मुझे भी डर लग रहा था कि मैं भी ईयर वैक्सीन करा के नहीं आया हूँ तो मुझे भी इसे यही कर देंगे तो क्या हुआ कि मेरे सामने वाला जो कैंडिडेट था नंबर फिफ्टी उसके पास एक मतलब काम साफ करने वाला था उसके पास ईयरबड था तो मैंने उससे मांग लिया और फिर मैं वॉशरूम गया पहले सबसे पहले तो वहाँ पर वॉशरूम मिलता नहीं है मैंने पहले सर से पूछा कि वॉशरूम कहाँ पे है मैं वहाँ पर गया वहाँ पे जाकर देखता हूँ वहाँ पे सिर्फ एक वॉशरूम था फिर मैं वहाँ पे लेकिन वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ था इट इज़ फीमेल वॉशरूम तो फिर मैं वापस सर के पास गया सर के पूछा सर वॉशरूम का सब बोले तो वही वाला है तो फिर मैं वहीं गया वापस फीमेल वाले वॉशरूम में फिर मैं उस ईयर बर्ड से अपने कान को साफ करने लगा और फिर दूसरे कान को साफ करने लगा फिर मैं जब उसको बाहर निकाला तो मैंने देखा उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आ गया है मेरी कुछ चेयर वहाँ पर डैमेज हो गया था जिसके कारण वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड आ गया था मैंने दूसरे वाले कान में डाला वहाँ से भी थोड़ा ब्लड आने लगा इस समय मेरी पूरी बैंड बच चुकी थी मेरे दोनों कानों से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था फिर मैंने उसको मैं उस ईयरबड को वहाँ फेंका भी नहीं मैं सोचा कि ये ए एफ है इन लोग कुछ भी ट्रीटमेंट करके वहाँ से पता लगा लेंगे किसने फेंका है इसलिए मैंने उसे अपने पॉकेट में रख लिया और फिर वापस गया मेरी बारी आने वाली थी मैं बैठा हुआ था अपनी बारी का वेट कर रहा था नंबर फिफ्टी जा चुका था मेरी बारी आने वाली थी फिर अभी एक ही प्रे कर रहा था कि किसी भी तरह थोड़ा टाइम लगे ताकि जो मेरा ब्लड आया है वो धीरे धीरे करके जम जाए यानी कि दादी प्रॉब्लम ना हो मुझे तो फिर मुझे थड़कल का पेन भी आ रहा था कान में क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी फिर आखिर का मेरी बारी आई मैं अंदर गया मैं जाके चेयर पे बैठा उन्होंने उनका कैमरा रहता है इतना बड़ा जितनी बड़ी फिंगर है इतना बड़ा कैमरा रहता है पतला सा और फिर उसको सीधा वो कान के अंदर डाल देते हैं उन्होंने जैसे ही कान के अंदर डाला मैम ने मैम उस तरफ से बोली कहाँ से कान साफ कराए तभी मुझे समझ आ गया मैम क्या बोलना चाहती है फिर उन्होंने अंदर डाला उन लोग थोड़ा सा अंदर नहीं डालते काफ़ी अंदर डाल देते हैं आपको पूरा फील होगा अंदर तक फिर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैं ईयर टेस्ट पास हो गया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसा क्यों हुआ जबकि मैंने ईयर वैक्सिंग भी नहीं कराई थी फिर भी मैं पास हो गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मेरे कान में पहले से वैक्स कम था वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनके कारण वैक्स जमा होता है जिसके कारण जब कैमरा अंदर डालते हैं तो अंदर कुछ भी विजिबल नहीं रहता है लेकिन मेरे कान में पहले से वैक्स बहुत कम था जिसके कारण अंदर सब कुछ विजिबल था तो मुझे ये सब ब्लीडिंग कराने की भी जरूरत नहीं थी इसके बाद वो लोग जो कान के अंदर अपना कैमरा डाले रहते हैं उसको सीधा बाहर निकालते हैं और बिना साफ किए उसको आपके नाक में डाल देते हैं वो इतना बड़ा रहता है उसको आप जब नाक के अंदर डालते हैं पहले यहाँ तक डाल देते हैं और फिर आपको इतना ज़्यादा फील होगा उसमें बोलते हैं कि अगर आपको सांस लेनी है तो मुँह से सांस लो मैंने उस समय सांस ना लेना ही ज़्यादा प्रीफर किया था उन्होंने पहले नाक के अंदर तक डाल दिया फिर बोले अपनी मुंडी ऊपर करनी है मैंने अपनी मुंडी ऊपर करी उसके बाद बोले उसके और अंदर डाल देते हैं पूरा आँख तक आपको फील होगा वो इतना बड़ा लग जाता है आपके आँखों से पानी बाहर आने लगता है जब वो बाहर निकाल देते हैं उसके बाद बिना उसे धोए सीधा आपको मुंह बोलते हैं मुंह खोलने के लिए जब आप मुंह खोलते हो आपके मुंह के अंदर डाल देते हो भी काफी अंदर तक ताकि उनका ई का थ्रोट दिखे उसे तो ये था ई एन टी एक्सपीरियंस अगर आप ई एन टी के लिए जा रहे रहोगे तो जब नाक के अंदर आपके कैमरा डाला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा अब जब हमारा ई एन टी आइस और तीस चेक हो चुके हैं तो अब उतरने वाले हमारे क्लोथ इसके बाद हमें एक रूम में ले जाया गया फिर वहाँ रूम से दो दो करके अंदर जाते थे हम सभी को अपने सारे क्लोथ उतारने रहते हैं उसके बाद वो आपको पूरा बॉडी चेक करते हैं वो पहले आगे से चेक करते हैं पीछे से चेक करते हैं उसके बाद आपको बैठने को बोलते हैं मैं तो नीचे पूरा बैठ गया था फिर वापस उठने को बोला उन्होंने फिर मैं उठा था फिर वापस बाहर आ जाते हैं आपकी बॉडी को चेक करते हैं और कुछ अगर उनको अब लगता है तो आपको बता देते हैं और उस फाइल में लिख देते हैं मेरे में उन्होंने नो
हम अपनी पैंट उतार चुके हैं उसके बाद हम एक एक पैर पे खड़े रहते हैं फिर वो लोग बोलते हैं एक पैर पे जंप करो इससे वो लोग फ्लैट फूट कर डिसाइड करते हैं फिर एक पैर पे आपको जंप करना रहता है आपको अपने दोनों हाथ आगे करके ऐसे रखना रहता है यहाँ पे भी एक स्टूडेंट एलिमिनेट हुआ था जब अपना हाथ आगे करके रख रहा था तो कुछ ज्यादा एनशियस हो जा रहा था मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट हो जा रही थी उसका हाथ थोड़ा हिल रहा था जिसके कारण उसे अनफिट डिक्लेयर किया गया था ऑलमोस्ट अब सारे मेडिकल टेस्ट खत्म हो चुके हैं इसी में काफी ज्यादा लेट हो गई थी दोपहर हो गया था मतलब लगभग दो बज गए थे ये सब चीजों करने में हमारा बैच का सबसे पहले ये कंप्लीट हुआ था इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है मेडिकल बोर्ड के सामने मेडिकल बोर्ड एक मेडिकल मेडिकल बोर्ड एक टीम रहती है जो आपकी सारी रिपोर्ट्स को जो कि आपका मेडिकल बुकलेट रहती है उसमें आपकी सारी रिपोर्ट्स को ऐड किया जाता है आपके सारी रिपोर्ट्स एक्सरे ई दोनों दिन में आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स ली गई है यूरिन सैंपल ब्लड सैंपल उन सभी रिपोर्ट्स को एक बार देखती है उनके नंबर देखती है और फिर आपको मेडिकली फिट या फिर अनफिट डिक्लेयर करती है आप सभी स्टूडेंट लाइन से बैठे रहते हैं एक एक करके आपको अंदर बुलाया जाता है अंदर और अंदर आपको बताया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो और आपको रीजन ही बताया जाता है कि आप क्यों फिट हो या अनफिट हो तो मुझे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया था अंदर गया था मैं उन्होंने पहले मुझसे थोड़ी देर बात की थी मतलब वो भी थोड़ा इंटरव्यू टाइप का रहता है वहाँ पर बढ़िया रहता है फिर उन्होंने आखिरी में मेडिकली फिट डिक्लेयर किया था फिर आपको कुछ फॉर्म साइन करने रहते हैं आप वो साइन कर देते हो फिर आप बाहर आ जाते हो हमारी बैच में पहले दिन दो लोग मेडिकली फिट हुए थे एक मैथ था और एक नंबर फिफ्टी टू था उसके बाद एक नंबर फिफ्टी वन वाले का तो अलग ही सीन था वो पूरा मेडिकली फिट था एक्चुअली उसके यहाँ पे साइड पे एक सर्जरी हुई थी जब वो ग्यारह साल का था तो उसके पास सर्जरी का सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए उसको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किए थे उसको बोले थे अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाओगे तो उसने फिर कॉल किया और फिर सर्टिफिकेट का फोटो मंगाया फिर उसके बाद वो मेडिकली फिट डिक्लेयर हो गया अगले दिन अगले दिन का प्रोसीजर शायद आप सबको पता होगा जो लोग मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होते हैं वो लोग फोर्टी रुपीज देते हैं ताकि उनका एक और रिपील का एक फॉर्म साइन करते हैं उसके बाद जिस चीज में वो लोग मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हैं उस चीज का वापस एक रीटेस्ट होता है और फिर वो लोग बताते हैं कि आप इस बार मेडिकली फिट हो या अनफिट हो बहुत सारे लोग उसमें वापस से अनफिट रहते हैं बहुत सारे लोग फिट हो जाते हैं अराउंड तीन बजे तक हम सभी स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट ऐसे बाकी स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको बताया गया था हम सभी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी इस टाइम तक क्योंकि हम लोग सुबह को ब्रेकफास्ट किए थे वो भी कुछ नहीं कर पाए थे तो हम शाम को आए थे यहाँ पे और हमें ये सब बताया गया था इसके बाद हम लोग नीचे जाके थोड़ा गैदरिंग किए थे और आपस में बात कर रहे थे यहीं पे हमारा एक दोस्त था अंकित सिंह नाम है शायद आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी वहाँ पर उसने हम सभी की वीडियो भी बनाई हुई है उसने ब्लॉग बनाया पूरे एफ के अंदर में फिर यहाँ से हमें ले जाया गया था शाम को एक जगह पर जहाँ पर हमने बिस्किट्स और टी ली थी फिर हमें एक साथ इकट्ठा किया गया और एक एक स्टूडेंट्स को बताया जा रहा था कि आप मेडिकली फिट हो अगर आपको अपील करना है तो आप अपील भी कर सकते हो वहाँ पे सभी से फॉर्म साइन करवाए जा रहे थे जो लोग मेडिकली फिट थे उन्हें यहाँ से घर भेज दिया जाता है घर आपको खुद से जाना रहता है आप यहाँ से चले जाते हो बाहर और जो मेडिकली अनफिट रहते हैं वो लोग फॉर्म साइन करते हैं और अगले दिन वापस आके री अपील करते हैं और उनका टेस्ट वापस से होता है यहाँ से फिर मैं घर चला गया और यहाँ पर मेरा डे टू ख़त्म होता है उम्मीद है कि मैं आपको अपना डे टू का पूरा एक्सपीरियंस बढ़िया से समझा पाया होगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे तो अभी तक कर दिया होगा अगर फिर भी नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और किसी भी अगर आप कैंडिडेट को जानते हो जो एफ की प्रिपेशन कर रहा है या फिर एफ से रिलेटेड है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना हाँ मेरा एफ रिजल्ट एफ रिजल्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ अपने आप को मैं इतना ज़्यादा लकी था कि मैं क्या बताऊँ एफ रिजल्ट में मेरा नंबर डाला गया बी रैंक सेवनटीन बॉयज वेटिंग रैंक 17। जब एफ की वेबसाइट पे लिस्ट आया तो उसमें मेरा बॉयज वेटिंग रैंक 17 था फिर उन्होंने जब 16 फरवरी को लिस्ट डाली कि कितना कैंडिडेट्स की सीट बची हुई है तो ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी मुझे लगा था कि 30 वेटिंग तक तो एटलीस्ट एडमिशन हो जाएगा मगर उन्होंने वहाँ पर लिखा कि वन स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन ले लिए यानी कि सिर्फ फोर सीट्स बची हुई है बॉयज़ के लिए तो उन्होंने बॉयज वेटिंग सिक्सटीन बॉयज वेटिंग सिक्सटीन तक को बुलाया और मेरा नंबर बॉयज वेटिंग सेवनटीन था एनी वे वी डिट अवर बेस्ट Thank you for watching.